তার সুনাম বদনাম দুই স্পষ্ট কথা বলার জন্য বরাবরই স্পষ্ট কথা বলবার মানুষ প্রাক্তন ফুটবলার দেবজিৎ ঘোষ প্যারালাল স্পোর্টসকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে দেবজিৎ কথা বললেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রথমেই উঠে এলো তার কোচিংয়ের প্রসঙ্গ রেইনবোর কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন কিভাবে দল করছেন নিজেই জানালেন তিনি দেখ ফুটবলারদের সাথে মোটামুটি কথা বলাই রয়েছে এবছর যা লিগের অবস্থা সত্যি সত্যি খুব খারাপ সিচুয়েশন অন্তত আমাদের মতো যে সমস্ত দেশগুলোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই সিচুয়েশন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে করোনা কোথায় গিয়ে শেষ হবে বা কবে শেষ হবে কবে ভ্যাকসিন বেরোবে কবে আমরা নিজেদেরকে সিকিওর করতে পারবো এই সিচুয়েশন থেকে একটা টাফ একটা কোশ্চেন এখন আমাদের কাছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রেনবোর যেটা ভাবনা যে আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে আমাদের একটা কোর কমিটি আছে চেয়ারম্যানরা রয়েছে আদিত্য গ্রুপের আদার স্পোর্টস বোর্ডে যারা আছে তারা রয়েছে প্লাস আমরা দু তিনজন রয়েছি সব মিলে আমরা একটা ডিসিশান নিয়েছিলাম যে কিছু সিনিয়র প্লেয়ার নেব আট জন তাদের সাথে আমার ফাইনাল হয়েই রয়েছে জাস্ট কথা বলে এগ্রিমেন্ট সাইন করানোটুকুনি বাকি ছিল এতদিন অলমোস্ট আমার ডান হয়ে যেত আর তুই বলতে পারিস যে বারো চোদ্দ জন অ্যাভারেজ একটা প্লেয়ার নেব যারা বয়স তেইশ চব্বিশ পঁচিশের মধ্যে আর আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে যে যেটা আমরা ভেবে রেখেছি যে জন আমরা আন্ডার নাইনটিন ছেলে নেব বাট আন্ডার নাইনটিন মানে আন্ডার নাইনটিন আন্ডার নাইনটিন মানে আন্ডার টোয়েন্টি থ্রি নয় আমার যদি কাউকে দেখে কোনো ডাউট হয় তার কাছে থাকতেই পারে সার্টিফিকেট মেবি আমার মনে হতে পারে ডাউট হতে পারে যে তার বয়সটা হয়তো মেবি আন্ডার নাইনটিন নয় তাহলে তাকে বাদ দেবো তার যতই কোয়ালিটি থাকুক তার কারণ এজ একটা ফ্যাক্টার আমরা বারবার আজকে ভারতবর্ষ বারবার পিছিয়েছে বারবার স্কিপ করেছি আমরা সিনিয়র টিমে প্লেয়ার পাচ্ছি না বা পাই না আমার মনে হয় ডিউ টু একটা কারণ সেটা হচ্ছে বয়স আমরা আমরা ট্রফির পিছনে ছুটতে গিয়ে এই জায়গাটাকে প্রাধান্য দেয়নি তার জন্য চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলেরা আন্ডার নাইনটিন খেলছে তারপরে যখন ছেলেটা যখন দুটো বছর পরে আসছে সেই ছেলেটার বয়সে হচ্ছে ছাব্বিশ সাতাশে আর ইসমন মনমান খেলা বা ইন্ডিয়া খেলার জায়গা পাচ্ছে না তার কারণ ও তো কন্টিনিউয়াসলি আন্ডার এজটা খেলে গেছে এই জায়গাটাকে যতক্ষণ না হাইলাইট করব এই জায়গাটাকে যতক্ষণ না ফোকাস করব ততক্ষণ একটা প্রবলেম তো অবশ্যই থেকে যাবে দেবজিৎ বলছেন আই লিগ আইএসএলের উচিত ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে আরও বেশি যুব ফুটবলারদের তুলে আনা দিচ্ছিলাম আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে আইএসএল বা আই লিগ প্রত্যেকেরই উচিত যে জুনিয়র প্লেয়ারদেরকে যতটা বেশি হাইলাইটেড করা তার কারণ সুনীলদের ব্যাসটা চলে গেলে তারপরে কে জায়গাটা নেবে আজকের দিনে যারা ইসবন যারা ইন্ডিয়া টিমে ফার্স্ট টিমে খেলছে অ্যাভারেজ ফার্স্ট টিমে যারা খেলছে অ্যাভারেজ ধরে নে অন্তত সিনিয়র যে কোড গ্রুপটা রয়েছে গ্রুপটার প্রায় আঠাশ উনত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে মেবি আরও বেশি হতে পারে তো এই ব্যাস্টের পিছনের লটটা কিন্তু আমাদের এখনও রেডি নয় আমাদের আন্ডার সেভেন্টিন যে সমস্ত ছেলেগুলো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছে তারা কিন্তু ফুল ফ্লেজেড আসলো না মানে আমরা যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার পরে তাই সেই ব্যাস্টটাই টোটালি আমাদের সিনিয়র টিমের জন্য একটা হেল্প করতে পারে সেটা হয়নি উল্টে দেখা গেছে যে বেসিক্যালি আইএসএল থেকে প্রচুর আমরা ভালো ছেলে পেয়েছি তার কারণ একটাই যে যে সমস্ত ছেলেগুলোর বেসিক হয়তো বা একটু এদিক ওদিক ছিল কনফিডেন্সের একটা প্রবলেম ছিল এক্সপিরিয়েন্স ছিল না তারা কিন্তু আইএসএলে বড় বড় কোচেদের কাছে আন্ডারে প্র্যাকটিস করেছে বড় বড় প্লেয়ারদের সাথে ড্রেসিং রুম শেয়ার করে তাদের কনফিডেন্স লেভেলটা বেড়েছে সো এই জায়গাটাকে যদি আমরা হাইলাইট করতে পারি এই জায়গাটাকে যদি আমরা জুনিয়র প্লেয়ারগুলোর দিকে যদি আমরা নজর দিতে পারি তাহলে একটা সময়ের পরে কিন্তু আমরা একটা ভালো জায়গায় যেতে পারবো ন্যাশনাল টিমটাকে নিয়ে আইএসএলকেই ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ বলছেন তিনি দেখ আমার মনে হয়েছে আমি বরাবরই একটা কথা বলি যে আইএসএল এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের ফুটবলের অক্সিজেন যদি বেঁচে থাকতে হয় আমাদেরকে আমরা যে স্বপ্নটা এখনও স্টিল দেখি যে আমরা একদিন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবো সেটাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে আইএসএলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আইএসএলকে বেঁচে থাকতে হবে ভারতবর্ষের ফুটবলে আদারওয়াইজ কোনো অল্টারনেটিভ কোনো ওয়ে নেই তার কারণ আই লিগ বা ন্যাশনাল লিগ তুই যেটাই বলি সেটা শুরু হয়েছিল আমাদের সময় নাইনটি সিক্সে তারপর থেকে ব্যাপারটা কখনোই একটা লেভেল অব্দি ছিল কিন্তু তারপরে আর ফ্লারিশ করেনি বা আমাদের তুই বলতে পারিস টু থাউজেন্ড টুতে আমরা লাস্ট এল জি কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ওই লেভেলে মানে অ্যাব্রডে গিয়ে তারপরে আমরা নেহরু কাপ কিছু কিছু সময় পেয়েছি অ্যাফ্রোশিয়ান্সের আমরা রানার্স হয়েছি কিন্তু সেটাও কিন্তু স্ক্যাটার্ডলি কখনো রিদিম পাইনি আমরা এখনও কিন্তু আমরা এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনাল যেতে পারছি না এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনাল যেতে পারছি না বাট আমরা চেষ্টা করছি যে ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই করবো সো আমরা যদি তুই আমরা যদি এশিয়ার টপ দশটা টিমকে দেখি তাহলে সেখানে ইন্ডিয়া নেই 
কিন্তু সেখান থেকে ছটা পাঁচটা বা ছটা টিম কম্পিট করবে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপে সো আমরা সেই জায়গা থেকে কিন্তু এখনও স্কিপ করে আছি সেই জায়গাটাকে যদি আমাদেরকে ফোকাস রাখতে হয় তাহলে কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছে যে জুনিয়র প্লেয়ারদেরকে অনেক বেশি এক্সপোজ করতে হবে যদি যতক্ষণ না করতে পারবো ততক্ষণ কিন্তু আমাদের ব্যাক ব্যাকলকটা যদি আমাদের যদি ঠিকঠাক করে আমরা সাপোর্ট না দিতে পারি তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চলবে আর আমরা যে স্বপ্নটা দেখছি সেই স্বপ্নটা কিন্তু আস্তে আস্তে অনেকটা দূরে চলে যাবে আইএসএল এ খেলা নিয়ে এখনও অনিশ্চিত ইস্ট বেঙ্গল যা যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে দেখো অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক তো বটেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তোকে আমি একটু আগেই বললাম যে এই মুহূর্তে এক নম্বর টুর্নামেন্টার নাম কিন্তু আইএসএল সেখানে ইস্ট বেঙ্গল পার্টিসিপেট করবে না মোহনবাগান সামহাও এটিকের সাথে মার্চ করে একটা খেলার জায়গায় পৌঁছেছে হয়তো পুরোটা মোহনবাগান নয় নামের আগে এটিকে হয়তো থাকবে বাট সেটা ডাজেন্ট ম্যাটার আমার মনে হয় না খুব বেশি ম্যাটার করবে তার কারণ যেদিনকে ওরা মার্চ করেছিল আমার মনে ছিল পজিটিভ মুভ কারণ আমার কাছে কিছু নেই সেখানে আমি যদি এটিকের সাথে মার্চ করে যদি আমি অ্যাটলিস্ট আইএসএল পার্টিসিপেট করতে পারি তো সেটা বেটার সেটা ওদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমারও সেটা মনে হয়েছিলো বেটার বাট ইস্টবেঙ্গল যেটা চাইছে যে একা খেলবে সেটা অবশ্যই একটা পজিটিভ দিক অবশ্যই সব সময় আমার একটা চাওয়া বলতে পারিস পাওয়া বলতে পারিস আশা বলতে পারিস ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবকে নিয়ে সেটা সব সময় চাইবো যে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব আইএসএল খেলুক কিন্তু যতটা তাড়াতাড়ি এটাকে ম্যাচিওর করাতে পারবে তত বেটার অন্তত নীতুদাদের জন্য তার কারণ টাইম কিন্তু খুব বেশি নেই আমার মনে হয় না সেপ্টেম্বরের পরে আর কোনোভাবেই আইএসএলে পার্টিসিপেট করতে পারবে সবচেয়ে বড় কথা যে সমস্ত প্লেয়ারগুলোকে এবছর সই করেছে দারুণ ব্যালেন্স একটা টিম বানিয়েছে শুধু ফরেন প্লেয়ারদের বাকি ইন্ডিয়ান লটটা ভীষণ ভালো সাইন হয়েছে কিন্তু সবশেষে একটা কথাই সবার মনেই একটা কোশ্চেন আমার মনেও একটা কোশ্চেন থেকে যাচ্ছে যে এই পয়সাটা আসবে কোথা থেকে বা আইএসএল খেলার জন্য যে ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার বা যে ধরনের মনিটারি সাপোর্ট দরকার সেটা কে টাইটেল স্পন্সর কে তার সাথে কো স্পন্সর কে একটা হিউজ মানির একটা প্রবলেম আছে কোয়েসের সাথে রিলিজ নিয়ে একটা কন্টিনিউয়াসলি প্রবলেম চলছে সেখানে কোয়েস ওকে রিলিজ করবে কিনা ইস্টবেন ক্লাবকে এই যে সব কিছু মিলে একটা হ্যাপাজার সিচুয়েশন ইস্টবেন ক্লাবের সাথে যেটা কখনোই আমি অ্যাজ এ এক্স ফুটবলার ইস্টবেন ক্লাবের এক্স ফুটবলার হিসাবে কখনোই এটা আমার কাছে মানে আমার কাছে এটা কখনো এক্সপেক্টেড নয় আমি সবসময় চাইবো এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি কুইক রিমুভ করতে পারবে বেটার কারণ কোটি কোটি সাপোর্টার কিন্তু এই একটা জায়গার জন্য থাকিয়ে আছে যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আদৌ আইএসএল খেলবে কি না আইএসএল না খেললে আই লিগ খেলবে কি না আই লিগ খেলতে গেলে তার প্রিপারেশন যে সমস্ত প্লেয়ারগুলোকে নিচে তারা আই লিগ খেলবে কি না তার কারণ প্রত্যেকটাই ম্যাক্সিমাম আইএসএলের প্লেয়ার তারা যখন আই লিগ খেলবে তারা অরিজিনালি আই লিগের জন্য তারা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলবে কি না এই যে সমস্ত কোশ্চেন প্রায় আটটা দশটা কোশ্চেন যেটা মেজর কোশ্চেন এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার কিন্তু এই মুহূর্তে কারোর কাছে নেই একমাত্র নীতুদা বলতে পারবে তার কারণ আমি আমি বিশ্বাস করি যে নীতুদা সেই ক্যাপেবিলিটি আছে তার কারণ আমরা যখন নাইনটি সিক্সে প্রথম যখন আমি সই করেছিলাম ওই ভদ্রলোকের হাত ধরেই সইটা করেছিলাম আমি আমার প্রথম বড় ক্লাব ইসমর ক্লাব তারপরে আমি আবার যখন ঘুরে এসছি তখনও আমরা যখন আসিয়ান গেছি তখনও সাপোর্ট করা সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ওনার প্রতি আমার একটা আলাদা রেসপেক্ট বা আলাদা কনফিডেন্স আমার সবসময়ই আছে এটা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই সো আমি চাইবো যে নীতুদার হাত ধরে অন্তত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যত তাড়াতাড়ি কুইক এই জায়গা থেকে বেরোতে পারবে যেটা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্লেয়ার এবং সবার শেষে যার জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবটা বেঁচে আছে সেই সাপোর্টারগুলো কিন্তু মুখে হাসি ফুটবে মানবিক কাজে এগিয়ে এসেছে ফুটবলারদের সংগঠন প্লেয়ার্স ফর হিউম্যানিটি দেবজিতের দরাজ সার্টিফিকেট পরের প্রজন্মকে যখন শুরু করেছিল আমি জানতাম পুরোটাই কারণ সবই আমার থেকে ছোট ওদের সাথে আমার খুব ভালো রিলেশন ভালো বা আমি ওদেরকে ভালোবাসি ওরা আমাদের আমাকে ভালোবাসে ভীষণ রেসপেক্ট করে কোনো কিছু প্রবলেম হলে ওরা জিজ্ঞেস করে আমি সবসময় চেয়েছিলাম যেরকম একটা একটা কোর গ্রুপ তৈরি হোক আমার আমাদের বাংলায় আমাদের আগের জেনারেশন ছেড়ে দেয় ওরা কখনোই পারিনি এটা নিয়ে আমরাও পারিনি সেহেতু ওরা ওরা আমাদের পরের জেনারেশন ওরা এটা করেছে আমি ভীষণ খুশি বলতে পারিস যে আমি সবসময় ওদের পাশে থাকি বা পাশে থাকার চেষ্টা করি যেরকমভাবে হোক যতটুকুনি দরকার হোক তার কারণ এটা খুব দরকার একটা প্লেয়ার একটা একটা বাঞ্চ একটা ফুটবল প্লেয়াররা একটা নিজের একটা গ্রুপ বানিয়েছে এতগুলো বাঙালি ছেলে মিলে প্রায় চল্লিশটা ছেলে মিলে ওরা একটা গ্রুপ বানিয়েছে আমি ভীষণ ভালো কিছু নন বেঙ্গলি ছেলেও আছে যারা মোটামুটি বাংলায় সেটেল হয়ে গেছে তারাও এই গ্রুপটাতে রয়েছে ভীষণ খুশি আমি যে আমরা যেটা পারিনি ওরা সেটা করে দেখিয়েছে প্লাস ওরা যে যেভাবে দুস্থ মানুষগুলোর পাশে বারবার দাঁড়ায় করোনার সময় করোনায় দাঁড়িয়েছে আমফানের সময় আমফানে দাঁড়িয়ে
একই সঙ্গে দেবজিতের প্রশংসা এপিএ কেউ দেখ দু হাজার চারে এপিএ চালু হয়েছিল সেই সময় যত সম্ভব বাইচুং প্রেসিডেন্ট ছিল আমি আর রমন বিজয়ন ওর আলবিটো কেউ ভাইস দুজন ভাইস প্রেসিডেন্ট দিয়ে শুরু হয়েছিল তখন আমরা ইস্টবেঙ্গল ছিলাম তারপর আস্তে আস্তে ফ্লারিশ করেছে রেনেডিদের ব্যাসটা ঢুকেছে অনেক বড় হয়েছে আমি হয়তো সময় দিতে পারি না বলে আমি হয়তো সব সময় ওখান থেকে অনেকটাই সরে এসেছি সব সময় সময় আমার সত্যি আমার পক্ষে সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না কারণ খেলা ছাড়ার পরে অন্য জায়গায় আমি এনগেজ হয়ে গেছিলাম অনেকটাই সো এপিএ যেভাবে এগোচ্ছে বা করছে সেটা অবশ্যই ভালো আমাদের একটা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সবসময় ফুটবলারদের একটা অ্যাসোসিয়েশন সবসময় দরকার হয় তার কারণ আমি তোকে বারবারই বলছি একটা ইউনিটি সবার সাথে সব ক্লাবের সাথে সব প্লেয়ারদের যে ভালোভাবে বনিবনা হবে নাও হতে পারে এটা সারা পৃথিবীরই একটা সিস্টেম সেখানে যদি একটা প্লেয়ার্স ফোরাম থাকে তারা যদি গিয়ে একটা ক্লাবের সাথে কথা বলে কনভিন্স করানোর চেষ্টা করে তাহলে হয়তো প্লেয়ারটার সাথে সেই ক্লাবটার একটা প্রবলেমটা অনেকটাই মিটতে পারে সো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাইচুং রেনেডি এখন রেনেডি রেনেডিরা রয়েছে ওরা যেভাবে চলছে সেটা অবশ্যই একটা পজিটিভ কিন্তু সেটা দেখতে হবে যে কতটা আমরা প্লেয়ারদেরকে সাপোর্ট করতে পারছি এটাও তোকে দেখতে হবে সেদিক থেকে দেখতে গেলে একটা ভালো মুভ কিন্তু সেটা কতটা প্লেয়ারদের সাপোর্ট করছে সেটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে যে ফার্দার কতদিন এটা লংজিভিটি থাকবে বা কন্টিনিউ হবে তার কারণ দিনের শেষে আমরা কিন্তু যেটাই করি এপিএ যেদিনকে চালু হয়েছে বা আজকে যেটাই যে অর্গানাইজেশন তুই প্লেয়ারদের জন্য করছিস সেটা প্লেয়ারদের বেনিফিটের কথাটা ভেবে করতে হবে গর্বিত বিজয়ের নাম পদ্মশ্রীর জন্য মনোনীত হয় তবে তিনি মনে করেন আরও দশ বছর আগে এই সম্মান পেতে পারত বিজয়ন বহুদিন আগে পাওয়া উচিত ছিল অন্তত আমাদের জেনারেশনের যে সমস্ত প্লেয়াররা ছিল সেখানে আয়ামের অনেক আগে পাওয়া উচিত ছিল এটা আমার ব্যক্তিগত মত হয়তো আয়ামের দেখ আজকের দিনে মাঝখানে যে রুলসটা ছিল আমাদের সময় যে অর্জুন পাওয়া বা তার সাথে যে ধরনের রিলেটেড যে সমস্ত অ্যাওয়ার্ডগুলো ছিল সেগুলো পাওয়ার যে ক্রাইটেরিয়া ছিল সেখান থেকে অনেকটাই চেঞ্জেস হয়ে গেছে আমাদের সময় ছিল এক্স ফুটবলাররা পাবে আমাদের পরে হয়ে গেল কারেন্ট প্লেয়াররা পাবে এক্স প্লেয়াররা পাবে না সো আমার মনে হয় দেখ দুজন তিনজন প্লেয়ারকে আমার মনে হচ্ছে যে তারাও পেলে পেতে পারতো কিন্তু এই মুহূর্তে যখন আই এম বিজনের নাম পাওয়া মানে ভেবেছে বা এআইএফে পাঠিয়েছে আমি বলবো একদম পারফেক্ট ডিসিশান এবং বহুদিন আগে আই এম বিজনের এই ব্যাপারটা পাওয়া উচিত ছিল এটা আমার ব্যক্তিগত মত কারণ আমার দেখা আমার এগেনস্টে খেলা সবচেয়ে টাফ একটা আমার এগেনস্ট যদি কাউকে আমি ধরি তার নাম আই এম বিজন তার কারণ ওর ওর কোয়ালিটি তুই বলে বর্ণনা করতে পারবি না মানে আমি তোকে এক্সপ্লেন করতে পারবো না যে ওর কোয়ালিটি কোনটা কিন্তু যেটা হওয়া উচিত ছিল সেটা অবধি যেতে পারেনি সামাও আমি জানি না কেন যতটা পাওয়া উচিত ছিল ততটাও পায়নি এটা আমার কাছে ব্যক্তিগত মত তার কারণ ওর যা কোয়ালিটি ছিল ভারতবর্ষে ফুটবল খেলাটাই উচিত হয়নি ওর অনেক দিন আগে অ্যাব্রডে যাওয়া উচিত ছিল ওর কোয়ালিটি ওটা ছিল ভগবান প্রদত্ত জিনিসও সেহেতু পদ্মশ্রীর জন্য এতদিন পরে পাঠিয়েছে পেলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব অবশ্যই আমি কনগ্রাচুলেশন জানাবো কিন্তু আমার এটা ব্যক্তিগত মত আজ থেকে দশ বছর আগে এই অ্যাওয়ার্ডটা আই এম বিজয়নে পাওয়া উচিত ছিল ভারতীয় ফুটবলে বিজয়ন বাইচুং দীপেন্দু রমন বিজয়ন আর অসীম বিশ্বাস এই পাঁচ স্ট্রাইকার তাকে সবসময় সতর্ক রাখত দেবজিতের আফসোস অসীমকে নিয়ে চোট প্রবণতা অসীমের বড় সাফল্যর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল মনে করছেন তিনি আমি আমি যদি ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের মধ্যে বলি চার পাঁচজন প্লেয়ারকে আমার সময়ে সবসময় একটু অডিট থাকতাম অনেক বেশি হোমওয়ার্ক করতে হতো অনেক বেশি কসাস থাকতে হতো অ্যাটলিস্ট আপ মানে আপটার হুইসেল অবশ্যই এক নম্বর নামটা আই এম বিজন দু নম্বর নামটা বাইচুং ভুটিয়া তিন নম্বর নামটা দীপেন্দু বিশ্বাস চার নম্বর রমন বিজয়ন পাঁচ নম্বর নামটা অবশ্যই অসীম বিশ্বাস আমি ভীষণ অরিট থাকতাম ওকে নিয়ে অসীমকে নিয়ে ওর যা ওর যা কোয়ালিটি ছিল আরও যাওয়া উচিত ছিল আরও বেশি ফুটবল খেলা উচিত ছিল তার কারণ ওইটুকুনি হাইট প্রায় অ্যাবাভ সিক্স ফিটের ওপরের বল মিট করতো দুটো পায়ে সমান শুটিং পারফেক্ট ইনস্টেপ ইউজ করতো ভীষণ ভালো ড্রিবলার ছিল পাওয়ারফুল স্পিড ভগবান সব দিয়েছিল আমি জানি না কেন পরবর্তীকালে আসলে একটু ইঞ্জুরি প্রোন বলে মেবি আর একটু বেশি কষা সা উচিত ছিল ওর আর একটু বেশি প্রিকশন না উচিত ছিল তখনকার সময় আমার আমরা যখন ফুটবলটা খেলেছি অসীম যখন ফুটবলটা খেলছে এইভাবে স্পোর্টস মেডিসিনটা আমাদের সাথে জয়েন করেনি আমরা এতটা ক্লিয়ার ছিলাম না স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে আজকের জেনারেশনের ছেলেরা যতটা সাপোর্ট পায় স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে ততটা সাপোর্ট আমাদের সময় ছিল না যদি পাওয়া যেত তাহলে আমার মনে হয় অসীম আরও বেশি যেত তবে এই পাঁচজন প্লেয়ারের এগেনস্টে খেলতে গেলে সত্যি একটু ডিফিকাল্ট ছিল তার কারণ যে কোনো সময় যে কোনোভাবে ডিস্টার্ব করতে পারতো আর অ
তার সেরা ইয়াকুবু ব্যারেটো বলতে পারেন না তার উচ্চতা কে টপকে ইয়াকুবু ডজ দেখো অবশ্যই ব্যারেটো একটা প্রবলেম ছিল এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তার কারণ ব্যারেটো সত্যি ভীষণ প্রবলেম করত তবে আমার যেটা মনে হচ্ছে দুটো প্লেয়ারকে নিয়ে সবসময় ডিফিকাল্ট ছিল একটা অবশ্যই ব্যারেটো আর একটা ইয়াকুবু আমার সময় তার কারণ আমার স্টিল মনে আছে চার্চিল ভার্সেস মোহনবাগান ম্যাচ ইয়াকুবু এমন একটা ডচ করেছে যেখান থেকে আমার মনে হয় না যে অন্য কোনো প্লেয়ার ওই ডসটার কথা ভাবতে পারবে বা ওই ওই ট্রিকি ডসটা কোনো প্লেয়ারকে আমার মতো একটা ছ ফুট হাইটের একটা ছেলের মাথার উপর দিয়ে বল নিয়ে যাওয়া যেখানে অ্যাঙ্গেল ছোটো গেলে পেরেছি জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যেখানে জায়গা নেই দুটো সাইডের মাঠ শেষ হয়ে গেছে সেখান থেকে ও যেভাবে ডসটা করেছে আজও আমার মনে আছে ক্লিয়ারলি সো ডিফিকাল্ট ছিল আই এম অবশ্যই ইয়াকুবু এবং ব্যারেটর এগেনস্টে খেলাটা দুঃখ একটাই জীবনের অন্যতম বড় সাফল্যের দিনে তাকে বসে থাকতে হয়েছিল সাইড লাইনের ধারে যখন ঘটনাটা ঘটেছে তখন সত্যি আমি আমি জানতামই না পরে একমাত্র টিভি ক্যামেরা দশ মিনিটের খেল গেছিল অনিলাবো ওর ভিডিওতে দেখে আমার আমার যতটুকুনি মনে পড়েছিল সিচুয়েশনটা মনে পড়েছিল আফটার সিচুয়েশন বা ইনসিডেন্ট বলতে পারিস দু ঘন্টা তো আমার সেন্সই ছিল না কিন্তু এটা আমার লাইফের তুই বলতে পারিস অ্যাচিভমেন্ট বলতে পারিস আশিয়ান কাপ অন্তত একটা ক্লাবের হয়ে ইন্টারন্যাশনাল ট্রফি যেটা আমাদের সময় নেপালে হয়তো ইয়ো ইয়ো কাপ জিতেছি বা আদার অন্য টুর্নামেন্ট জিতেছি কিন্তু আশিয়ানের মতো অত অত বড় একটা স্টেজ নয় বা প্ল্যাটফর্ম নয় কিন্তু তার থেকেও বড় দুঃখ হচ্ছে যে ফার্স্ট টিমে খেলতাম ওই ইঞ্জুরিটার জন্য আমি ফাইনালটা খেলতে পারিনি এটা সারা লাইফের দুঃখ তার কারণ ওই দিনটা আমি আর কোনো দিন ফেরত পাবো না ওই একুশে জুলাইটা আমার কাছে আর কোনো দিনই ফেরত আসবে না সো এটা আমার লাইফের সবচেয়ে বড় দুঃখ যে আমার টিম মাঠে খেলছে আমি মাঠের বাইরে থেকে দেখছি যেখানে আমার খেলার কথাটা ইঞ্জুরির জন্য এটা সারা লাইফ আমাকে তাড়া করে বেড়াবে রুটগুলিতে একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন দর্শনধারী ফুটবলের চেয়েও জরুরি বাজে খেলে যেতা ডায়মন্ড ম্যাচ প্রসঙ্গে দেবজিতের মুখেও সেই কথা দৃষ্টিনন্দন ফুটবল দরকার কিন্তু সেটা কার হয়ে খেলছি সেটা খুব ভাইটাল মানে আমি কোন ক্লাবের জার্সি পড়েছি ইস্টমল মোহনমান ক্লাবে তুই যখন জার্সি পরে খেলছিস তখন দৃষ্টিনন্দনের আর কোনো জায়গা নেই দর্শক হয়তো প্রচুর ভালো লেগেছে দর্শকের আমরা প্রথম সতেরো মিনিটে প্রায় নটা কর্নার পেয়েছি তারপরে আমরা ডাউন হয়েছি একটা সময় টু টু ওয়ান সেখান থেকে আবার ফোর টু ওয়ান একটা সময়ে আমরা পাজেলড হয়ে গেছিলাম তার কারণ কি আমরা খেলছি গোল কনসিড করছি বারবার ফিফটি ফিফটি চান্সেসগুলো গোল কনসিড করেছি পুরোটাই আমাদের ব্লান্ড আমরা 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 আমাদের ব্লান্ডার বলতে পারিস ডিফেন্সিভ ওরিয়েন্টেশনের সময় আমরা বারবার সেই জায়গাগুলোকে জোনগুলোকে ছেড়েছি বাইচুংদের বাইচুং নাজিমুলদের কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইসমল মনমানের যখন খেলবে তখন দৃষ্টিনন্দনের আর জায়গা নেই তখন একটাই জায়গা সেটা হচ্ছে ট্রফিটা ঘরে আসছে কি না কারণ ওটাই ওই জায়গাটাকে ফোকাস করতে হয় আজকে তুই যদি ব্রাজিলের হয়ে খেলিস ব্রাজিল পঞ্চাশটা পাস খেললো কি না ইমেটেরিয়াল তুই যদি আমার যদ্দুর ধারণা যে নব্বইয়ের চুরানব্বইয়ের ওয়ার্ল্ড কাপ রোমারিও আর বেবেতর ওয়ার্ল্ড কাপ আমেরিকা ওয়ার্ল্ড কাপ খুব দৃষ্টিনন্দন ফুটবল কিন্তু খেলেনি কিন্তু ট্রফিটা নিয়ে চলে গেছে দিনের শেষে ব্রাজিল যখন আসছে সে ট্রফির জন্যই আসছে এর বাইরে তুমি দৃষ্টিনন্দন খেললে কি খেললে না তাতে কিছু যায় আসলো না সেম ইসমন মনমান জার্সি পরে তুই যখন খেলছিস তখন দৃষ্টিনন্দনের আর কোনো ভ্যালু নেই তখন পুরো ভ্যালুটায় ট্রফি আর তুই ম্যাচটা জিততে পারছিস কিনা পারফেক্ট ওনার মতো একজন প্লেয়ার যখন বলেছে এই কথাটা তার মানে উনি ওই ওই লেভেলে উনি বারবার ফেস করেছে আমি আমার লাইফে বারবার ফেস করেছি তার কারণ পরের ম্যাচটাই আমরা ছয় একে জিতেছি লোকে মাথাতেই রাখেনি যে ছয় একে জিতেছি আমরা হেরেছি এটাই কিন্তু আজও আমাদেরকে শুনতে হয় যে ওই ম্যাচটা বড় ম্যাচটা ইসমলের কাছে আমরা ফোর ওয়ান হেরে গেছি সো আমার আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে বা যে কোনো মুহূর্তে ইসমল মো মোহনবাগানের জন্য যখন তুমি খেলছো তখন মেটেরিয়াল একটাই ট্রফিটা আসছে কিনা বা তুমি তিন পয়েন্টটা পাচ্ছ কিনা তুমি পঞ্চাশটা পাস খেললে কি না কি পাঁচশো পাস খেললে কি না তোমার বল পজিশন তোমার ফেভারে সেভেন্টি পারসেন্ট কি না এর কোনো ভ্যালু নেই বাড়ির পাশেই ফুটবল স্টেডিয়াম তিরিশ জন আবাসিক ফুটবলারকে নিয়ে ওখানেই নিজের একাডেমি করতে চলেছেন দেবজিৎ ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান সহ ভারতীয় ফুটবলের সাপ্লাই লাইন গড়ে তুলবেন ওই একাডেমি থেকে একাডেমি নিজস্ব একাডেমির এরকম ব্যাপার নেই এখানে দুটো তিনটে একাডেমি আছে আমি মিউনিসিপালিটি কল্যাণী মিউনিসিপালিটির একাডেমিটা দেখি আমাদের এখানে জয়পুরে একটা একাডেমি আছে আদিত্য একাডেমিটা দেখি প্রচুর বাচ্চা ছেলে আছে ভালোবাসি এখন সিনিয়রদের থেকে জুনিয়রদের সাথে বাচ্চাগুলোর সাথে থাকলে ভালো লাগে তো একটা একাডেমি করার কথা চলছে যদি ফার্দার যদি কোনো রকম সিচুয়েশনটা যদি ফ্লারিশ করে যদি সেইখানে স্টেপ ফেলতে পারি তাহলে আমি
চেষ্টা করব যে তিরিশটা ক্রিম ছেলেকে নিয়ে একাডেমি করার দুশো জনের একাডেমি নয় আমার মনে হয় না যে দুশো জনের একাডেমি করে বাংলার কোনো বেনিফিট হবে আমার মনে হয় না সেগুলোর জন্য আমার জয়পুর ক্লাব আদিত্য একাডেমি এগুলো রয়েছে কিন্তু তিরিশটা যে তিরিশটা ছেলেকে অ্যাটলিস্ট পনেরোটা ছেলেও যদি কলকাতা মাটিস মনমান খেলতে পারে কিন্তু সবার আগে দেখতে হবে যে বয়স আমি বারবার যেটা প্রথম থেকে বলি আমার প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে একটা কথাই বলি যে বয়স একটা ফ্যাক্টর বয়স ঠিক বয়সে ঠিক কাজটা করতে হয় যদি না করতে পারি তাহলে কিন্তু একটা সময়ের পর প্রবলেম সতেরো বছর বয়সে বা আঠারো বছর বয়সে ওরা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে আর আমরা একুশে গিয়ে বলছি বাচ্চা ছেলে তার মানে অলরেডি আমরা তিন বছর পিছিয়েই রইলাম এই তিন বছর তার কোনো দিনই আমি মেক আপ করতে পারবো না এখান থেকে আমাদের পিছনে শুরু তো তুই যদি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের সাকসেস দেখিস আন্ডার ফর্টিন আন্ডার থার্টিন আমরা কিন্তু কখনোই পনেরো গোল খাওয়ার মতো সিচুয়েশন কোনো দিনই হবে না টপ লেভেলের ফুটবলারদের সাথেও আমি বলছি মানে দেশগুলোর সাথেও বলছি কিন্তু আমরা যখনই সতেরোর পরে আসছি তখনই আমাদের সাথে হিউজ একটা গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে ওটা একটা কারণ বয়স একটা কারণ সো সবার আগে বয়সটাকে ফোকাস করতে হবে যদি আন্ডার সেভেন্টিন আমি টিম বানাই তাহলে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আন্ডার ফিফটিন প্লেয়ারদের নেওয়ার তাতে প্রথম দু বছর হেরে যাব ট্রফির কোনো ফ্যাক্টর নেই আমি যেদিনকে নীলিমেশদার সাথে কথা বলে আমি যেদিনকে কল্যাণী একাডেমিতে জয়েন করেছিলাম সেদিনকে আমি বলেছিলাম আপনি যদি ট্রফির জন্য আমাকে ডেকে থাকেন তাহলে আমি পারবো না আমাকে ডাকবেন না তার কারণ আমার এখানে যদি কোনো এজেট ছেলে খেলে আমি যদি আমার চোখে পড়ে সবার আগে আমি বাদ দিয়ে দেবো আইএফএ কে আর বাদ দেওয়ার কোনো দরকার পড়বে না তো এখন অবধি যারা দেখছে এই মুহূর্তে যারা অরিজিনাল প্র্যাকটিসটা করায় কল্যাণ আছে দেবব্রত বিশ্বাস আছে ওরা যে দুজন মিলে বেসিক্যালি ওরা করে প্রশান্ত আছে তো ওদেরকেও একটাই কথা বলা যে সবার আগে বয়সটাকে হাইলাইট করে নিবি যে তোর যদি মনে হয় কখনো কনফিউজ যে বার্থ সার্টিফিকেটটা নিয়ে কনফিউজ সবার আগে থেকে বাদ দিয়ে দে কোয়ালিটি থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু এই জায়গাটাতে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না পরপর দু দুটো বিশ্বকাপ আয়োজন হতে চলেছে এই দেশে দেবজিৎ বলছেন বিশ্বকাপের ফলে প্রচার হলেও আসল কাজ তারপরেই ভারতবর্ষে ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে এটা একটা পজিটিভ দিক তুই যদি বলতে পারিস কোন জায়গায় ভারতবর্ষে এই লেভেলের ফুটবলটা খেলি আমরা যে লেভেলই খেলি আমাদের লেভেলে যেটা টপ লেভেল সেটা যে আমরা খেলি সেটা টপ টায়ারে যারা ফুটবল খেলে জার্মানি ওয়ার্ল্ড জার্মানি ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ল্যাতিন আমেরিকা যে সমস্ত টিম তারা কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে কোনো আইডিয়াই ছিল না যে ইন্ডিয়া ফুটবলটা খেলে অ্যাটলিস্ট ওয়ার্ল্ড কাপটা আমরা অর্গানাইজ করে অ্যাটলিস্ট এটা জানতে পেরেছে এটা একটা পজিটিভ দিক কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে আমরা কী পাচ্ছি সেটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে ওয়ার্ল্ড কাপের পরে আমরা সেটাকে কন্টিনিউ করতে পাচ্ছি কিনা সেটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে আমি পঞ্চাশ বছরে একবার ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই করলাম ওয়ার্ল্ড কাপ অর্গানাইজ করলাম তাতে কিন্তু খুব বেশি বেনিফিট হবো না আমাদের এখানে মাঝে মাঝে প্রচুর বাইরের টিম খেলতে আসে এক্সিবিশন ম্যাচ তাতে কিন্তু আমাদের কোনো বেনিফিট নেই তার কারণ আমরা বেনিফিটের জায়গাতে নেই সেই আমি যে জায়গাটাতে আমি ফোকাস করছি সেই জায়গাটাকে সরিয়ে যদি আমি আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমার জুনিয়র প্লেয়ার তাদেরকে যদি আমি এক্সপোজার ট্যুর করাতে পারি ভালো লেভেলের একটা কোচ যদি সেই জায়গাটাকে যদি আমি ফোকাস করতে পারি আমাদের ইন্ডিয়ান যে সমস্ত কোচ যারা এই লাইসেন্স বা প্রো লাইসেন্স করে বসে আছে তাদেরকে যদি আমরা আমরা জায়গা দিতে পারি কাজ করার জায়গা সুযোগ দিতে পারি তাহলে এআইফাইভ যে জায়গাটা চাইছে বা যে জায়গাটা করার চেষ্টা করছে যে জায়গাটা রিচ করতে চাইছে তবে গিয়ে সেই জায়গাটায় আমরা পৌঁছতে পারবো আদারওয়াইজ এতগুলো এলাইসেন্স কোচ আছে প্রো লাইসেন্স কোচ আছে আমরা যদি ভারতবর্ষে এতগুলো রয়েছে তারপরেও যদি আমরা ফরেন থেকে কোচ নিয়ে এসে যদি তাদেরকে আমরা ইউজ করার চেষ্টা করি ইন্ডিয়ান কোচ যদি আমি আমি তাদেরকে যদি সুযোগ না দিই তাহলে এরা কেন কোচ করো কোচিং করলো এক দু নম্বর যারা ফুটবল খেলতে আসছে সব জুনিয়র ছেলে তারা সব গরিব ঘরের ছেলে কেউ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে না তাদের সাথে একটা ভাষার একটা প্রবলেম ল্যাঙ্গুয়েজের একটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম তার সাথে আচার ব্যবহারের প্রবলেম তার কারণ একটা গরিব ঘরের ছেলে কখনোই কিন্তু ওদের সাথে কখনো ম্যাচ করবে না তাহলে দরকার আমার একটা ইন্ডিয়ান লোক যে লোকটা ওর সাথে ওর মতো করে মিশে তাকে তৈরি করবে এটাই সারা পৃথিবীর সিস্টেম এই জায়গাটাকে যতক্ষণ আমরা ফোকাস করতে পারছি দুটো কেন চারটে ওয়ার্ল্ড কাপ করেও আমাদের কিন্তু কোনো লাভ হবে না